是在从前的城墙。所有历史褪色后的黄，其实夕阳仍在我身上。最古老的力量，所有散在土地里的荒，在这顽强悲伤东方。黄种人来到地上，挺起新的胸膛。黄种人走在路上，天下之。太后，您慢点呃，呃，太后，还有什么事儿？太后，还有余德水。余德水？这余德水明明知道杨排风没死，居然还要跟他成亲，企图利用七国公使的身份，携带杨排风逃到西洋，真是何其毒也！这件事儿呢，皇上过问过。余德水说了，他一直以为娶的是丫鬟大红，那完全是余德水在狡辩呐！不瞒你说，我在神府也不是没有安插眼线。太后英明，传上来，传老管觐见。叩、啊、见太后。起来吧。谢太后。老管。你在神府里知道杨排风还活着吗？回太后，府上没人知道。那余德水呢？这一年来，余德水伤心欲绝，看来他真不知道杨排风没死。那这回成亲，他也不知道娶的是杨排风。余德水一直以为他娶的是大红，肩头他坚决不肯成亲。后来是他们用了计，装神弄鬼，连蒙带骗。他才答应。这么说，余德水也不知道杨排风还活着。太后英明。嗯，你去吧。谢太后。太后，那那那那那个余德水他……既然余德水毫不知情，他又是皇上钦点的公使，这件事儿斩了一个杨排风，也就算了嘛。啊。这，好，好，好，等等，你搞什么呀？不接法场，排风就没命了；排风没命了，大叔也没命了。可是接了法场，这帮兄弟就成了朝廷钦犯，你知道吗？兄弟们，不后悔。接法场，救白风，救白风，救白风，接法场，救白风，接法场，救白风，接法场，救白风，接法场，救白风。各位兄弟。你们知道吗？如果结了法场，你们就去不了万国运动会；但如果不结法场，排风就没命了，对不对？对。看你们，就这样，就白风。你看，德水，你带过兵打过仗，你就领着他们干吧。就白风，结法场，就白风，结法场，就白风，结法场，就白风，结法场。各位兄弟，请受我余德水一拜。哎，德水，别别别，起来。街角，我们就这么说定了。好，好，好。
十三刻就出发。啊，好。好，好，好，就快飞！好，好，好，好，好。要杀你的头了！嗯，怕死，我就不会来了。哎呀，现在不是怕不怕死的时候。你死了，于德水怎么办？他才可以安心的率壮士出征啊！排风姐，哥哥，你跟德水一起出征吧。夕阳你熟。公氏夫人最适合你了，潘凤姐，余德水心中只有你一个人。我天生克夫命，我不能害了他。哥哥，你知道吗？小时候，我跟寿昌定了亲，后来他死了。我爱上了梅秋生，他也死了。现在我跟德水在一起，又差点拖累了他。哥哥。你命好，你跟德水在一起吧，他会很好的。哥哥，您不能在此久留。不行，我就要留在这儿，看看谁敢杀排风姐。哥哥，马二龙大人已经带着人犯去了刑场了。人犯？谁？也叫杨排风。杨排风？杨排风？我不是在这儿吗？怎么又多了个杨排风了？到底怎么回事啊？我真笨，我怎么就没想到，马如龙就料到于德水要去劫法场，所以故意安排了一个女囚去问斩，装作是我。天哪，这他一定是暗中布下了埋伏，只要于德水动手，他就中计了。这可、个、怎么办啊？这马如龙一直想搞垮于大哥，在太后那边没得逞。排风姐，你真的觉得于大哥会去劫法场吗？打断他的腿，他也会去的。不行，我得找他去。格格。格格。
，放了他。风再赛一场吗？管家，小姐呢？大人，小姐还没回来。启禀大人，怎么了？子夏回来了，是大山先生。大山，等我跑到菜市口，这好戏早就散场了。紫霞，嗯，没想到吧？原来是紫霞要杀马如龙，可是他们是兄妹，怎么会变成仇人呢？谁知道呢？不过幸亏紫霞这么一闹，埋伏的官兵全都出来了，于大哥一看就明白了。这马如龙可真毒啊！真的是老天有眼啊！如果不是紫霞的话，于德水他们就完蛋了。嗯，大难不死，必有后福。嗯，于大哥他们都没事了，排风姐你也一定没事的。<笑>你怎么了？可是，太后的斩令还在啊！哎呀，是啊，怎么才能让太后收回斩令呢？别想了，就连皇上都怕太后，又怎么能让她收回斩令呢？哎呀，大山先生，我跟你解释多少遍了，杨排风已经是个犯人了。犯人又怎么了？是犯人他就不能参加什么比赛？至少还没死，他一定要跟凯瑟琳比一场。事关大清律法，恕难从命。马大人，你不要敬酒不吃吃罚酒。哎，大山先生，这体育比赛可是没有强迫人的，你什么意思啊？你知道吗？凯瑟琳不远万里来到这儿，为的就是跟杨排风比。这这这，我们知道，也理解你们的心情，行了吗？他在这儿已经停留了一年，可是你们一直把杨排风。藏起来，这
，怎么是我们藏的？是他自己装死藏起来的。朝廷也刚刚知道这事儿。哎，哎，你笑什么呀？啊？贵国太后故意下旨让杨排风自尽，其实是暗中把他藏起来。这是冷落凯瑟琳。是对凯瑟琳的侮辱，也是对我本人的侮辱啊！不是，更是对我们国家的侮辱。大山先生，我们绝无此意啊！马大人，我告诉你，如果杨排风不跟凯瑟琳比赛，万国运动会你们就不用去了。这这这完全是两码事嘛！依我看呢、啊，就是一码事。可是参加万国运动会。已经禀告了敝国皇上太后，你们出尔反尔，这简直是儿戏嘛！你们的太后、皇上怪罪下来，那么你就过来找我呀？找你？这这不可能嘛！那就找你算账吧。呃，这这这事儿我可担当不起，担不起，你就不要死扛，让杨排风出来跟凯瑟琳比一场。那就什么事都没有了。那，可你偏不去做，反而要找死。我看你脑子有毛病。嘿，我怎么说话呢你？陆东升刚刚才查出来，徐虎臣贩卖军火，其实都是马如龙经手的。这个王八蛋，害死了太多的兄弟。现在又多了一笔陆东升的血债。这个血债，我一定要亲自跟他算。多谢于大人。子夏，接下来你怎么办？家我是回不去了。那你要不要到沈家去避震？于大哥，我想加入运动队，和你们一起去西洋，请于大哥成全。好，等我亲手杀了马如龙，我们一起上船。放个死球去比赛，这洋人也忒过分了吧？哎，这洋人啊，他们就是死脑筋，转不过弯来。太后，您别跟他们一般见识。这种事情要是答应了，大清的律法何在？对呀、啊，太后您说的太对了。嗯，你呀、啊，就去跟那些洋人说，咱们。另派一个人去参加比赛，啊？呃，太后，咱们派不出人了。堂堂大清就找不出另外一个人？不是，因为这个凯瑟琳是女的，所以咱们也得派一个女的。可是咱们大清这女人都缠着小脚呢。这么说，杨排风不去就不成了？呃，这算来算去，这能跑的就他了。那你就跟他们讲啊，咱们不跟那个什么、那个什么凯瑟琳比了，等到了万国运动会上再说吧。呃，太后，其实那个让杨排风出赛啊，也有好处。好处啊，这种不讲贞洁的女人就得死。是是，呃，这贞洁之道啊，乃是咱们老祖宗留下来的宝贝。那那些洋人乃蛮夷之人，他们哪懂这些道理啊？所以啊，他们就抓住这件事兴风作浪。兴什么风？做什么浪？哦，呃，这儿。
太后，您看，这个，这不是那洋人的报纸吗？哦，说什么？呃，这个微臣还没有仔细研究过，不敢妄加评论。你也不懂。呃，下官回去仔细研究。六丫头，你给我念念呢。哦，这标题是《两个女人的战争》，什么意思啊？这洋人说，杨排风被判死罪，是因太后跟他有私人恩怨。<笑>我堂堂一国太后，跟一个小小的市井女子，能有什么恩怨呢？嗯。念下去，气死我了！不念了。洋人怎么说的？快念！这洋人全是一派胡言。我不敢念了。我倒真想听听这些洋人对我是怎么个评论。太后，您真想听啊？念。哦。洋人说。太后守寡，因为不能改嫁，嫉妒杨排风能改嫁，故而判他死罪。告诉军机处，把这个报馆封了。哎，太后，有比封报馆更好的招。说，让杨排风去跟凯瑟琳比赛啊。<笑>我说六丫头，你这算是什么招啊？这可是高招啊！洋人一看，这被判了死罪的人。都出来比赛了，可见太后对他根本没有偏见。哎，您说您这度量有多大呀？再说了，这洋人派了个女人下战书，咱们大清要是不敢应战，岂不是让洋人笑掉大牙了？那杨排风还是得去比赛为好。当然好了，咱们这样也可以灭灭洋人的威风啊。嗯，真的。是真的吗？对，这可是你爹布好的局，你可要记清楚了。记清楚了，全都记清楚了。排、啊、风姐，你可千万不能错。好了。哥哥，马大人来了。马如龙来了，你一定要按照你爹说的话做，千万要记清楚了啊、嗯！记清楚了。太风，别唱了。怎么了，马大人？是不是要杀头了？那也等我唱完这出戏呀。不是斩首，是放你出去。出，出去。这是太后开恩，放你出去跟凯瑟琳比赛。感情是为了这个放我出去，不比。噔噔哩哒哒哒哩哒，不比你就得死。死就死吧，反正我已经死过一回了。杨排风，你疯了啊！我是疯了，我是疯了。你把我抓进来的时候，我就吓疯了。杨排风。你到底想怎么样？马大人，你抓我来这儿的时候，那笔账还没算吧？怎么着？你还想跟我算账？嗯，要我出去可以，你得先给我赔，不是？哼！什么？你做梦？哼！不干，那就拉倒呗。唉，我本想与驸马同去幽怨，怎奈他祭天。眉头尽锁，一道黑，两道黑，三四五六七道黑，八九道黑，十道黑。这人比不了，那人比不了，洋人发火了，见机生事了，太后生气了，怪罪下来了，有人倒霉了，也倒霉了，也倒霉了。哎，好了，杨排风，我算你狠
손! 하... <웃음> 주여 잘 꼬아이 마 가라! 대요! 자! 자! 바다 파노! 응? 저거 좀! 放之前来点好吃的饿死我了光喝水 本次比赛从这里开始，今天乔哲凡，先到者获胜。这十分公平，凯斯琳，你多年的愿望终于可以实现了。杨派峰，嗯，你要小心了，我苦练了十多年，就是为了这一天。哼，我不会手下留情的，
，那您就是一位可爱的君主。慈祥的老奶奶，西洋各国君主都做不到的事，可您能做到。您的威望就能超越东西，傲视华阳。永垂史册，太后，我看，送佛送到西天，您就成全他吧。这口气。我可是咽不下。啊，您不成全也可以，把余德水留下，我嫁给他算了。哎呦，你怎么能嫁给这种粗人呢？那好吧，就这么着吧。杨排夫，你听着，你要是真跑赢了，我就准你跟余德水。成亲，太后一鸣，太后一鸣，太后一鸣，太后英明，跑吧，凯斯琳，准备吧，双方准备，听本官号令。杨排风，想赢我，你就得使出真本事来，放马过来。还记得小时候吗？忘不了。<笑>一、二、三。预备。哎，怎么还没到啊？排风呢？惨了惨了，连个人影都没有一个，不见排风了。没有。哎呀，这个凯瑟琳怎么能这样说好了要帮他的吗？怎么能赢呢？杨林就是这样，在体育比赛中都是全力以赴，不会掺假。他要是赢了，排风就没命了嘛。排风来了，哎，让开，让开，让开，让开，让开，让开，快快快，快快！就死了那一年，全在地上一待着，没机会跑。秀啊！这可要了命了呀！让开，让开！给我拉轿！赢了！让开！拉轿！给我拉轿！给我拉轿！拉轿！啊不！那边那边那边进！付钱，走，这个多少钱？给钱呢？怎么成？还没给我钱呢，还没成呢。我多算给你。谁让带这东西？是陆东升，陆大人。陆大人。呃，这肯定是陆大人，呃，为壮士们准备的伙食，想得很周到啊！都抬上船去吧。是
，那边，马大人，到那边，马大人，马大人，王爷驾到。知道了，下去吧。马二龙，王爷驾到，有失远迎。都什么时候了，还说这些废话？王爷，你看看这个。王爷，咱们里边说话吧。哎，王爷，王爷，哎，您别生气啊，这明明是鱼得水，血口喷人呢、啊，这。是啊，我想你也不是那种人，怎么会下毒去害自己的亲爹呢？就是啊，我怎么能干那种事儿呢？王爷，这分明是啊，鱼得水成心诬陷下官，居心叵测呀。他还说，是你害死的陆东升。哎呦，王爷。这这这更是从何说起啊！陆东升跟我那妹妹那是感情深厚，马上就要拜堂成亲了，我怎么舍得对我的妹夫下手呢？您说呢？如龙啊啊！这奏折到了皇上手中，您就甭想去万国运动会，去蹲大牢吧。哎呦，王爷，全凭您给我做主啊！老夫人。这可是六哥哥亲眼看见的。嗯，快点，快点啊！于大人马上就要出征了，他的东西快点准备好。老夫人，他就是太后安排在您身边的奸细。我早就知道了。早就知道，为什么还让他在您身边？既然他是太后的眼睛，那我让他看到什么，太后就看到什么。明白吗？您是说，你给他看到什么，那太后也就看到什么？那太后不就放心了吗？那这招真是高招。要是我，早就给他打一顿，然后扔出去了。德水啊，那你们运动队出征万国运动会，那朝廷不也派个马如龙在你的身边吗？这个马如龙，我绝对不会饶过他。我已经上奏万岁，给他参了一本。我看，你参不到他。小夫人，你放心，紫霞已经愿意亲自上堂作证，这个老贼啊，绝对逃不掉。是吗？嗯。老夫人，老夫人，于大人，六哥哥驾到，快请。是。于大哥的奏本被军机处压下来了。啊，这个军机处啊，吃了豹子胆了。军机处也有马如龙的人。于大哥，我看你得另想办法了。后天就出征了，这剩下明天一天时间，就算上奏本也根本来不及啊！这样，上船，把上船在公审他，然后把他丢到大海里。哎，于大哥，别乱来，咱们听听老夫人的意见吧。哥哥，是不是明天宫里有壮行宴呢？对。太后和皇上为出征万国运动会的壮士们赐宴壮行。德水，你明天把紫霞带去，在壮行宴上，让他告御状。告御状。老夫人，这招高。哼<笑>。今日上殿面圣，我希望你们每一个都能拿出国术馆的精神来。是。啊，好。你们自己检查一下自己的东西，到时候有车来接你们。解散。好，好，好，好。紫霞，你看起来脸色不怎么好，生病了。一夜没睡。告御状的事，你怕了？我怕。怕什么？我怕我告不倒马如龙。如果我告不倒他，我就对不起东升，对不起我爹。昨晚我一整夜没睡。翻来覆去，一直在想，在壮行宴上该如何措辞。你别想那么多。所谓邪不胜正，陆大人在天有灵，他一定会保佑你的。于大哥，什么事？宫里来人了。各位兄弟，收拾行装，准备入宫。公公，于大人，上头传下话来，壮行宴取消了。取消了。知道什么原因取消吗？咱家也不知道，上头让你们在国术馆待命。待命算什么事儿啊？下官遵命
。爹，爹，你先过来坐，你先过来坐嘛。哎呦，爹，你别整天老倒腾这些玩意儿啊。你哪知道啊？大清壮士一出征，立刻轰动京城，这照片就吃香了，没准能卖个好价钱呢。啊，爹，您喝茶。你别老照顾他，你也照顾一下我老公嘛。您老公？就是得水呀。你们还没拜堂成亲呢，就老公长，老公短的，你不怕人家笑话？我怕什么呀？这是太后赐婚的，他当然是我的老公了。既然太后赐婚了，你们怎么怎么还不拜堂啊？我是想呀，我恨不得当天就拜堂成亲。可是老夫人她找了个算命。这算命的一算呢、啊，说这几天不适合拜堂成亲。嗯，这个老夫人呢、啊？不过呢，这算命的给我们支了一招、哎，让我跟德水在出征的海上拜堂成亲。海上风急浪大，你也不怕晕船？反正能成亲就好了呀。那我跟德水合计了一下，这在海上成亲呢，也挺新鲜的。而且啊，老夫人也同意了。你们倒是新鲜了。可爹，我就看不见你们拜堂了。爹，等德水这个公使当完了，我们就一家九口来看你，好不好？九口？嗯。怎么会是九口呢？爹，你怎么这么不会算啊？我算了，你德水，这不才两口？还要娶个小德水的？<笑>死丫头，你要生七个孩子啊？人家杨家将还七个人呢。啊、嗯嗯、哎，也好，你就生他七个壮士。不过你可得想好了，这废尿布啊！哎，说正经的，国术馆那边怎么样了？哦，那个呀，就是万事俱备，只欠东风了。欠什么东风啊？马如龙。那于德水还不放过马如龙啊？当然了，这个人连自己的亲爹都不放过，太毒了。德水说，在我们走之前把他给办了。啊，德水真是条血腥汉子啊！嗯嗯，可是也有麻烦，都还不到一天的时间，我们的折子递不上去啊。嗯，那是啊。哎，本来呢，太好有一个壮行宴的，结果临时取消了，我们都在想该怎么办呢。我们总不能带马如龙一起吧？这样就等于放虎归山了。这好办，去让于德水把奏折交给我。哎，爹，你别开玩笑了，这奏折是给太后的，你又见不着太后。谁说我见不着太后啊？太后今天就派人招我入宫，专门为他说书。哇，爹，我好崇拜你，是真的，爹。早说呀！你听我说了嘛，你一进门就嘚啵嘚嘚啵嘚，没完没了，左一个老公，右一个老公，老公长，老公短，我都插不上话。